ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോണത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ കുപ്പികളും അതല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടൊരു ഡെക്കോർ പീസാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനെ പറയണത് ഡെക്കോ പേജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെക്കോ പേജ് ആർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഡെക്കോ പേജ് ടിഷ്യൂസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ആയിട്ടും പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടിഷ്യു വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും ഓൺലൈനിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫെവിക്കോളും ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോം നമുക്ക് ഏത് തരം മെറ്റീരിയലും ചെയ്യാം കേട്ടോ വുഡിൽ ചെയ്യാം ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലും ഒരു വുഡൻ പീസും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പഴയ കട്ടിങ് ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ലൈറ്റ് കളറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്കിത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അധികം ഗ്യാപ്പൊന്നും വരാതെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് തരം മെറ്റീരിയലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉണക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോട്ടിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വുഡൻ ബോർഡ് കൂടെ ഇല്ലേ ആ ഒരു ബോർഡിലും കൂടെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് കളറാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പഴയ മരത്തിൻ്റെ സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന വലിയ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഉണക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വുഡൻ ബോർഡും നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്ലൂ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ട് പോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഫെവിക്കോളാണ് ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ എടുക്കണേൻ്റെ നേർ പകുതി വേണം നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് സ്പൂൺ ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫെവിക്കോളും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഡെക്കോ പേജിൻ്റെ ടിഷ്യൂ നമുക്കിതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഈ ഡിസൈൻ മുഴുവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് പകരം നമുക്ക് കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് തരം പേപ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിക്കായി പോവില്ല അപ്പോൾ കനം കുറഞ്ഞ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഏത് ഡിസൈനും നമുക്കിതുപോലെ ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ
അപ്പം മുഴുവനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻസ് ഒട്ടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മുഴുവൻ ഗ്ലൂ തേച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ കട്ടിങ്സ് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ ഡിസൈനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ കഷ്ണൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ചുളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ചെറിയ ഡിസൈനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈവച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വലിയ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ടിഷ്യൂ അതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിക്ക് ആവാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൂടെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈൻ കൂടെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേൽ ഭാഗത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ടിഷ്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഗ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വുഡൻ ബോർഡിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വുഡൻ ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻസ് ആയിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ ഡിസൈൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അവർ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇതിന് അത്ര ഫിനിഷിങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചുളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ഗ്ലൂ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഹെയർ ഡ്രയർ വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളുടെ വുഡൻ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലും നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ക്ലിയർ വാർണിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോഴ്സിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നാൾ കേടാവാതിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നനയാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് കേടായൊന്നും പോവില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു വാർണിഷ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഡ്രൈ ആയി വരാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ച് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വാർണിഷ് അടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തിളക്കം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയർ വാർണിഷ് കേട്ടോ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫിനിഷ്ഡ് ലുക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വുഡ് പീസിനോട് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ടിഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് 
ബോട്ടിലാണെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫിനിഷ്ഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ വാർണിഷിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലോസി ലുക്കും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോം ഡെക്കോർ പീസായിട്ട് വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ